മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഈ ഒരു തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലൂടെയാണ് ദി സക്സസ് ഓഫ് എനി ബിസിനസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു മീറ്റ് ദി നീഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓക്കെ കസ്റ്റമർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സെയില് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ബിസിനസ് സക്സസ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബിസിനസ് നീഡ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ വില്ലിങ് ആൻഡ് ഏബിൾ ടു ബൈ ആൻഡ് വാട്ട് അതേഴ്സ് ആർ ഓഫറിങ് എല്ലാ ബിസിനസ്സും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്താണ് കസ്റ്റമറുടെ ആവശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ എ എത്രയാണ് അവർക്ക് പേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ എന്താണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും അവർക്ക് എത്രത്തോളം പിന്നെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് ഡിമാൻഡ് മീൻസ് എന്താണ് ഡിസയർ ആണ് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസയർ ദറ്റ് ഈസ് ദി വിഷ് ടു ഹാവ് സംതിങ് ഓക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കണം എന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാണ് സാധാരണ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ബട്ട് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് മിയർ ഡിസയർ ഡസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിമാൻഡ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു മൈസറിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു പിശുക്കനാണ് ആ പിശുക്കനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണമുണ്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ അത് വാങ്ങാനുള്ള എന്തും ഉണ്ടാകും ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും ഡിസയറും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും അത് അതിന് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണവും ഉണ്ടാകും പക്ഷെങ്കിൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് വില്ലിങ് ടു പേ പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു മൈസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ അയാൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ള സന്നദ്ധരല്ല ഓക്കെ പിശുക്കനാണ് സാധാരണ പൈസ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കൂട്ടി വെക്കുക പൈസ കൊടുത്ത് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ അയാൾ വില്ലിങ് അല്ല ഒരു മൈസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ എ മൈസർ ഹാസ് ഡിസയർ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു പേ ബട്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് വില്ലിങ് ടു പേ സിമിലർലി നമ്മളൊരു ബെഗറിന് എടുക്കുന്നു സാധാരണ ഒരു പാവപ്പെട്ടൊരു ആൾ അയാൾ കയ്യിൽ പണമുണ്ടാകില്ല വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണമുണ്ടാകില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഹി ഹാസ് ഡിസയർ ആൻഡ് ഹി ഈസ് വില്ലിങ് ടു പേ ഓക്കെ പണം കൊടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹവും അയാൾക്കുണ്ടാകും പക്ഷെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നെസസറി പർച്ചേസിങ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള പണം കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടും ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ മൈസറിൻ്റെ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട് ഡിസയർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നെസസറി പർച്ചേസിങ് പവറും ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഇസ് നോട്ട് വില്ലിങ് ടു പേ കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധനല്ല രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ബെഗറിൻ്റെ കേസിലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിസയർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അയാൾ പണം കൊടുക്കാൻ എന്താണ് സന്നദ്ധനുമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് പർച്ചേസിങ് പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദസ് എ ഡിസയർ വിച്ച് ഈസ് ബാക്ക്ഡ് ബൈ വില്ലിങ് ടു പേ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു പേ ഈസ് കോൾഡ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്കണോമിക്സിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് എ ഡിസയർ
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പണം കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധരാകണം അതേപോലെ നമുക്കത് കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് മൂന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്കണോമിക്സിൽ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എക്കണോമിക്സിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡിസയർ വിച്ച് ഈസ് ബാക്ക്ഡ് ബൈ വില്ലിങ്നെസ് ടു പേ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു പേ ഈസ് കോൾഡ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിങ് അതായത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിസയർ ബാക്ക്ഡ് ബൈ വില്ലിങ്നെസ് ടു പേ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു പേ ആണ് ഇവിടെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കമോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് എ വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദെൻ കോമ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് വിൽ ബി ഡിക്രീസസ് and when the price of a commodity decreases quantity demanded will be increases this law is known as a law of demand okay that is when the price of a commodity falls the quantity demanded increases and when its prices increases it quantity demanded decreases okay ഈ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കമോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസും അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ട എന്താണ് വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഫോൺസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസസ് ഇൻക്രീസസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് decreases that is known as a law of demand that is the inverse relationship between price of a commodity and quantity demand okay ini nammal sadhikkanda ee oru law of demand ennu parayna concept ile endukondana oru customer oru product inde price kooduna samayath korchu vaangikunnathu ellengil price koreyna samayath koodudal vaangikunnathu ennadine kurichu vyaktamayittu parayunnilla അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സിൽ മൂന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ നെയ്മിലി കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് അനാലിസിസ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസും അതേപോലെ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഹൗ ആർ ദി ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആസ് ടു വൈ പീപ്പിൾ ബൈ വെൻ ദി പ്രൈസസ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ദെൻ ദിസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഈസ് എക്സ്പ്ലൈൻഡ് ബൈ ത്രീ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് നൈംലി കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറി ഓക്കെ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയും ദെൻ വാട്ട് ഈസ് യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെൻ വി കൺസ്യൂം എ കമോഡിറ്റി we get some benefits or satisfaction from it okay chila benefits gal alengil satisfaction nammal adil namukku adil nu kittum okay this means the the commodity possesses utility commodity ke endundavum utility undagum utility is the basis of demand utility aanu demand inde base varunathu adhaayad demand koodanamengil avade utility undaganam ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് യൂട്ടിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കൂല അപ്പം ഡിമാൻഡും വാങ്ങി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഡിമാൻഡിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കോയിൻ ചെയ്തിട്ട
അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം അത് നിറവേറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് അതിൻ്റെ പവറിനെയാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഓർ പവർ ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എ വാഞ്ച് ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ദി പവർ ഓർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ വാഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ദി സാറ്റിസ്ഫാഷൻ ഓർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാഷനെയോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതിൽ തന്നെ പേര് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ടോട്ടൽ ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ദി യൂട്ടിലിറ്റി സം ഓഫ് ദി യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം കൺസ്യൂമിംഗ് ഓൾ ദി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി ഓക്കെ കമോഡിറ്റി മൊത്തം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് സം ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് സം ഓഫ് ദി യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം കൺസ്യൂമിംഗ് ഓൾ ദി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് ഐറ്റം അഞ്ച് കമോഡിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ച് കമോഡിറ്റി അയാൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം എത്രയാണ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് അതായത് ഇവിടെ അഞ്ച് കമോഡിറ്റി ഉപയോഗിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ ഒരു അഞ്ച് കമോഡിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മൊത്തം യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാർജിനൽ മാർജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും മാർജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അധികമായിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് മാർജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് കമോഡിറ്റി പറഞ്ഞു നേരത്തെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയായിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഈ അഞ്ച് കമോഡിറ്റിയെ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വന്നു മൊത്തം സിക്സ് ആയി മാറി ഓക്കെ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം ഇവിടെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ അളവ് ഇത്ര മായി ആയിട്ട് മാറി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ നേരത്തെ അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നൂറായിരുന്നു യൂട്ടിലിറ്റി ഇവിടെ ആറെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതായി മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു തേർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന തേർട്ടി ഈ തേർട്ടിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അതായത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ദി അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി കൺസ്യൂമഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അതായത് ഇവിടെ അഡീഷണൽ വൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ യൂണിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയാണോ അതിനെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ദി യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി യൂട്ടിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദി യൂട്ടിലിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി കൺസ്യൂമഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി ടോട്ടൽ യൂണി യൂട്ടിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ദി ഡിസയർ ബാക്ക്ഡ് ബൈ വില്ലിങ്നെസ് ടു പേ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു പേ ദെൻ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന്